Hallo, hier ist wieder Thomas von Energie aus der Sonne und in diesem Video möchte ich einmal ganz transparent meine Stromkosten und zusammen mit den Mietkosten für die Enpal PV Anlage möchte ich dir einfach mal hier so darlegen. Eins kann ich dir schon vorab sagen, 2023 war tatsächlich in der Kombination mit dem, was ich noch dazu kaufen musste, tatsächlich sehr teuer gewesen. Ja, aber unterm Strich ist es für mich trotzdem okay. Ja, aber es ist auch genau die Entscheidung gewesen für mich. Warum habe ich mich für die Enpal Mietlösung entschieden? Weil es ja, als ich damals den Abschlag hatte, ja, also das war die, die ursprüngliche Ausgangssituation. Ja, ich schreibe mal hin, Ausgang 213 Euro pro Monat. Ja, das war das, was ich damals hätte an den Stromanbieter bezahlen sollen. Ja, und in den ersten zwei Jahren war die Miete 142 und 21 brutto. So, das waren die ersten 24 Monate. Da habe ich dann einen, ja, damals habe ich angefangen mit Enpal Energy, ja, bis die dann auch teurer geworden sind. Ich habe mir das mal alles hier aufgeschrieben. Mit Enpal Energy hatte ich einen durchschnittlichen Strompreis von, ja, das ist hier Strom, so, da hatte ich einen durchschnittlichen Strompreis von 26, 40,07 Euro, 07, ja, Euro pro Monat. Das war halt in der Endabrechnung, weil ich ein bisschen mehr bezahlt habe. Normalerweise waren es nur 39 Euro, aber unterm Strich dann äh, mit dem Mehrverbrauch, den ich hatte, äh, waren es dann eben 46,07 Euro. 07. So, in der Kombination, wenn du dir das hier zusammenrechnest, ja, da sind wir bei 188 Euro und 28 Cent. Und das war für mich halt die Differenz zu dem, wobei wir ja hier auch beim Bruttowert sind. Ja, von dem Bruttowert kann ich ja, so wie ich das gemacht habe, übers Gewerbe laufen lasse, kann ich eben die 19 Prozent abrechnen. Aber ich möchte es ja ganz einfach mal hier darlegen für jemand, der eben kein Gewerbe hat oder kein Gewerbe anmelden möchte, der muss ja dann die Bruttopreise zahlen, obwohl ja in 20, äh, ja so ab 2023 ist ja die Mehrwertsteuer sowieso gefallen, also wäre ja der Ursprungspreis schon günstiger. So, also diese Kombination war für mich die Lösung, um nicht mehr den hohen Strompreis zu bezahlen. Ja? Und ich rechne nicht die Miete auf 20 Jahre hoch und mache mir deswegen Gedanken, oh, was kostet die Anlage dann am Ende. So rechne ich persönlich nicht, sondern ich habe rein diese Kosten mit den Kosten verglichen und unterm Strich war es für mich dann so, dass ich Geld gespart habe und das war meine Entscheidung. Dann ist Enpal in Anfang 2023 hat Enpal eine Strompreis- bzw. Abschlagserhöhung angekündigt. Dann habe ich natürlich Enpal gekündigt ja, und hatte damals über Verifox einen Vergleich gestartet. Da war Evi einfach der günstigste Anbieter, zumindest wurde der als günstigster Anbieter angezeigt. Und unterm Strich habe ich für diesen Anbieter 83, 83 Euro und 55 Cent pro Monat im Durchschnitt bezahlt. Ja, und wenn man die beiden Kosten dann zusammenrechnet, dann sind wir bei weit über 220 Euro. Das war natürlich sehr teuer. Hier ist bereits die Strompreisbremse mit einkalkuliert, also die wurde bereits abgezogen. Also mit dem Stromanbieter, ja, da in unserer Re Region, 
wo mir ja immer in den Kommentaren oder teilweise in den Kommentaren wird mir ja gesagt, es gibt ja so viele günstige Stromanbieter. Naja, auf Verivox habe ich zumindest nichts gefunden. So, dann habe ich das Ganze mal ausgerechnet ähm, mit NPAL zusammen, ja, also jetzt mal den günstigen Strompreis mit dem, also den, einfach den Durchschnitt genommen, da bin ich gekommen auf durchschnittlich 77 Euro und 52 Cent pro Monat, ja, und selbst wenn du das zusammenrechnest, ja, diese 142 plus 77, ja, da sind wir irgendwas bei, ja, Kopfrechnen bin ich ziemlich schwach, <lacht> ähm, 7 und 4, da sind wir bei 100, äh, 219 äh, Euro etwa, ja, also knapp 220 Euro, also unterm Strich war 2023, Alt. 23 war für mich in dieser Kombination ein zu teures Jahr. Dieses, was ich in 2021 mich entschieden hatte, ja, 21 und 22, da war dieses Modell so, dass ich hier gegenüber gespart habe. Ja, so, dann hatte jemand kommentiert, was ich sehr gut fand, ja, mein sinnvoller Kommentar unter den Videos. Ich bin da halt auch offen. Wenn ich sparen kann, dann mache ich das, aber es wird natürlich nie dazu kommen, dass ich äh, aufgrund irgendwelcher komischen Kommentare, ja, ich möchte das gar nicht weiter ausführen, äh, was wir da <lacht> manchmal für Diskussionen halt haben und äh, sogar YouTube teilweise sogar die Kommentare sperrt weil, bzw. löscht, weil sie einfach... Äh, ja, nicht zielführend sind oder wahrscheinlich sogar unter der Gürtellinie. Das kriege ich ja als Betreiber des Kanals gar nicht mit. So, und dann ist es so, dass ich ab, also nach den 24 Monaten, also ab 2023, habe ich dann, ist die Miete erhöht, ja, bis zum Laufzeitende, da ändert sich dann nichts mehr, sondern das bleibt, mir jetzt erhalten. Jetzt habe ich eine Miete von 160 Euro und 6 Cent pro Monat. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, aufgrund des wirklich tollen Kommentars, was ich hatte, wo jemand gesagt hat, warum habe ich eben nicht zu dem PV-Modell als Stromanbieter Tibber. <lacht> ja, Tibber kannte ich bis dahin gar nicht und auf Vergleichsportalen gibt es Tibber gar nicht. Und äh, mit Tibber habe ich jetzt im April 2024 angefangen. Ja, deswegen kann ich das leider nicht in 2023 einrechnen, was äh, unterm Strich viel zu teuer war. Aber Jetzt selbst mit der erhöhten Miete auch brutto wohlgemerkt, ja, also 19% kann ich davon abrechnen. Das will ich aber jetzt nicht machen, weil das ganz einfach für Leute sein soll, die das Ganze auch mal für sich kalkulieren wollen. Ja, wenn du deinen individuellen Preis haben willst, dann einfach in der Videobeschreibung, da findest du einen Link, da kannst du einfach mal eine Anfrage stellen bei Enpal, ob das vielleicht für dich ein interessantes Modell ist, obwohl natürlich Enpal, so wie ich mitbekommen habe, mittlerweile auch mehrere Möglichkeiten hat, wie man äh, zu der Anlage kommt. Ja, es gab da äh, im April, glaube ich, oder Ende März, gab es von dem Chef von Enpal, gab es eine Präsentation und da gab es so da gab's ein neues Finanzierungsmodell, was ich ganz gut finde, also gegenüber na äh, freien Finanzierung über die eigene Bank ist es definitiv günstiger. So, aber kommen wir mal zurück zum, zu dem, was ich ab jetzt habe, also ab 2024. Jetzt äh, in diesem ganzen Modell war ja damals noch gar nicht das E-Auto mit einkalkuliert. Ja? Wir haben hier bei dem Abschlag waren wir bei etwa 4600 bis 4800 Kilowattstunden pro Jahr. Verbrauch gewesen. Danach ist das Ganze dann berechnet worden und dann kam ja 
Ende 20, also im, im Oktober 2023 kam das E-Auto, der Tesla dazu und deswegen habe ich natürlich einen wesentlich höheren Strompreis und eben seit April habe ich äh, den Stromanbieter Tibber ja, und da habe ich im April, dort äh, war es halt so gewesen, dass ich öfter etwas größere Strecken gefahren bin und deswegen habe ich auch öfter zu Hause geladen. Ja, da war der Strompreis bei 37 Euro und 97 Cent. Ja, das war äh, April, weil bei Tipper ist es halt so, dass du da einen äh, verbrauchsabhängigen Preis hast, also das, das schwankt, ja, dass der ganze Preis, also der geht mal hoch, mal runter, ja, wie an der Börse, der äh, Aktienkurs, so geht auch der Strompreis bei Tipper hoch und runter. Ich blende dir das mal ein, das günstigste, was ich bis jetzt hatte, waren 2 Cent pro Kilowattstunde gewesen. Ja, und da kann ich dann selber in die App schauen und meinen Verbrauch dementsprechend anpassen. Ja, also wenn ich die Möglichkeit habe, das so ein bisschen zu steuern, das Auto zu laden, wenn der Strompreis unten ist, dann nutze ich das natürlich. Ja, und wenn du die beiden Zahlen mal zusammenrechnest, dann sind wir bei 198,03 Euro und das im dritten Jahr sind wir immer noch unter dem Abschlag, den ich damals bezahlt hätte, wenn hier dann das E-Auto, also ohne PV-Anlage, noch dazugekommen wäre, obwohl ich das wahrscheinlich dann nicht gemacht hätte, aber jetzt muss ich das ja mit einkalkulieren, dann ist es ganz einfach so, dass ich hier wieder mit den 198,03 unter 213 Euro liege und das ist für mich die Berechnungsgrundlage, warum sich das Mietmodell trotzdem lohnt, ja, ob das sich für dich persönlich lohnt, das musst du natürlich in einem Beratungsgespräch, in, äh, wenn du ein Angebot erhältst von Enpal, selber rausfinden und äh, natürlich solltest du dann entsprechend immer noch vergleichen. Aber wie gesagt, für mich war es die Entscheidung gewesen, mit den Kosten, ja, mit diesen Gesamtkosten, die ich mit der PV-Anlage trotz Miete habe, gegenüber dem, was der Abschlagspreis gewesen wäre, und selbst jetzt, ja, fiktiv gerechnet, dass der Abschlagspreis dann so geblieben wäre, dann bin ich jetzt mit 198 Euro, also rechnen wir mal knapp 200 Euro, sind wir immer noch 13 Euro unter dem. Und wie gesagt, das Auto ist jetzt mit dabei. Also normalerweise würde ja die Rechnung ganz anders aussehen. Also ohne Auto hätte ich hier wahrscheinlich einen wesentlich geringeren Satz, weil der April, war auch in der Solarproduktion ein relativ guter Monat gewesen und nur deswegen sind diese, ja, aus meiner Sicht auch relativ hohen Stromkosten beim Anbieter Tipper zustande gekommen. Ja, so, das soll es mal gewesen sein zu den Stromkosten. Das solltest du halt immer in die ganze Berechnung mit einfließen lassen. Ich persönlich vergleiche nicht... Äh, ja, irgendeine Kaufanlage, die ich mir sowieso nicht leisten kann, ja, und deswegen hatte ich mich damals ja für das Mietmodell entschieden, das habe ich bereits im ersten Video erwähnt, dass ich keinen Kredit bekommen hätte, weil ich auf das Haus, äh, was ich geerbt habe, sehr viel Sanierungskosten hatte, dafür habe ich Kredite genommen, somit bist du für Privatkredite bei der Bank halt nicht mehr kreditwürdig, ja, auch wenn du ein gutes Einkommen hast, es gibt da für frei verwendbare Kredite ein gewisses Limit und wenn du da drüber bist, dann hast du halt Pech. Ja, da sagt die Bank, nö, da kriegst du keinen weiteren Kredit mehr. Und deswegen war das für mich persönlich die Lösung, ja, dass ich von meinen Kosten runterkomme und äh, mit dem Modell, danke nochmal an den, der äh, mir das hier kommentiert hat, ich hätte auch gern einen äh, Freundschaftslink verwendet, aber hat mir derjenige nicht zugeschickt. Ich habe das einfach dann gegoogelt anhand äh, des Namens, habe das dann rausgefunden und das ist perfekt. Ja, Und dadurch, dass ich von Enpal eben auch den äh, Discover G Zähler habe, ja, habe ich natürlich hier auch tatsächlich einen verbrauchsabhängigen Preis, ansonsten hätte ich bei Tipper 
auch nur den Durchschnittspreis bezahlt, den die im Monat eben anbieten. Ja, aber dadurch, dass ich eben diesen intelligenten Stromzähler habe, ist es möglich, das Ganze hier äh, so zu gestalten, dass ich auch niedrige Preise für mich ausnutzen kann. So, jetzt hast du mal ganz transparent meine Kosten hier von mir aufgeschrieben. Ja, und äh, jetzt kann ich immer auf dieses Video verweisen, wenn jemand fragt bei einem anderen Thema, <lacht> was ich überhaupt zahle. Ja, hier hast du es eben nicht schwarz auf weiß, sondern ich habe es ja in blau geschrieben, blau auf weiß. So, das soll es mal gewesen sein. Bis zum nächsten Video. Dein Thomas von Energie aus der Sonne.